ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮತ್ತು ಪೈಪಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರೊಳಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನೂ ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೊಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಂಚು ಬಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಬ್ಲೌಸು ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಒಲಿಯೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಐತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾ ಇದು ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಬೇಕು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಒಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ರೌಂಡ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪೈಪಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಈ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏನು ಎಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಳಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೇರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈಗ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು ಪಾಯಿಂಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ಇಂಚ್ ಐತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐದು ಇಂಚಷ್ಟು ಐತೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು ಸಣ್ಣಗಿರೋರ್ಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಐತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡೂವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರುವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಮೂರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಇಂಚು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಇಂಚು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಎರಡೂವರೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ತಗೊತೀನಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ ಚಾನ್ಸ್ ಮೂರುವರೆಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರುವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕೂರಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೂರಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಔಟ್ ಸೈಡು ಸಹ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಸ್ಕೇಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಂಚು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದದೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಂಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ನೇನೇನೇನೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದರಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ ಈ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಬಿಸಾಕಲ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ವೇಸ್ಟೇಜು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ತಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಹರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹರ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾನು ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಅನ್ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐರನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂರು ತಂಗೇನೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಗು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎದ್ದೊಳ್ಳೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ
ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಇದೇ ಥರನೇ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆನೂ ಸಹ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂ ಯಾಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಈಗ ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಲೂಸಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನೀವು ಏನೇ ಎಳೆದು ಎಳೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಲೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆನೂ ಎಡ್ಜು ಈ ಕಡೆ ಎಡ್ಜು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ದೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಈ ಗುಂಪಿನನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ಎಡ್ದು ಕಾಲಿಂಚು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೇ ಸೆಂಟರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕಚ್ಚನ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಅದೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಥರ ಬಂದೈತೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ನಾ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬರೇ ಮಾಮೂಲಿ ಇದು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಚ್ಚಾಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಇದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಪೈಪಿಂಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಕಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ
ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೂರಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂಲೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ ಬಂದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆವಾಗ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಶೇಪ್ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ತಿರುವ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಈ ಪೋಷನ್ ನಾನು ಏನು ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುವ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ಬಂತು ನಮಗೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹೊಲ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೋಷನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರುವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಕರು ಥರನೇ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋದು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಈ ಥರ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೋಲ್ಲ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಚಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಫುಲ್ಲು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಸೇ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲೇಸೇ ಸೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಕಸ್ಮಾತು ಇದಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗೇನು ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ ನೀವು ಲೇಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡಿಕೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕು ಕಾಣಿಸಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀರೆದು ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡಿಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಇದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಕಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೇ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡೇ ಇರ್ತೈತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇನೇ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡೇ ಪೈಪಿಂಗು ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಏನೋ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ಎಳೆದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಳೆದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಲೇಸ್ನ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಮ್ಮ ಈ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಐತೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಎಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಳೆದು ಲೇಸನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೇಸ್ನ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮೂಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಲೂಸಾಗಿ ಕೊಡಿ ಲೇಸು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್ಸೇ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟೇನೇ ಕಡಿಮೆ ಡೀಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೀಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಬಂದು ಸ್ಯಾರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೀರೆ ಅದರಿಂದ ಸೀರೆದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಾಯಿತು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು ನಾನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸೀರೆಯಿಂದ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ನೀವು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಇದು ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸೀದಾ ಇರಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಡ್ ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಐವೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ ಬಟ್ಟೆನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಮೇಯ್ನ್ ಬ್ಲೌಸಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಏನಾಯ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ ನೀವು ಉಲ್ಟಾನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀದಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೀದಾ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೈತೆ ಎಡ್ಜು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾ ಎಲ್ಲೈತೆ ಎಡ್ಜು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ದು ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆನ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಕಪ್ಸ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಕಪ್ಸು ಟೈಟ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಸು ದೊಡ್ದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರು ಚಿಕ್ಕದು ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಇದೇನು ಮಾಡಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಂದುಬಿಡಿ ಫುಲ್ಲು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ನೋಡಿ ಇದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಇದಿನ್ನು ಬ್ಲೌಸ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪೈಪಿಂಗು ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದು ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಲೇಸ್ ಕೊಡೋರ್ದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕೊಡೋರ್ದು ನೋನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಈಗ ಈ ಕಪ್ಸು ಈಗ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೆಂಟರ್ ಪೋರ್ಷನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಪ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡುವರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡುವರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಎರಡುವರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನೈತೆ ನೀವು ಕಪ್ಸು ಲೂಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಂಚು ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಂಚು ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ ಈಗ ಇದೇನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ ನೀವು ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡೀರಿ ಅಷ್ಟೇನೇ ಕಪ್ಸ್ ದೊಡ್ದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀರಾ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಪ್ಸು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೊಡಿ ಈ ಥರ ಮಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಪ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಸು ದೊಡ್ಡದಾಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಸ್ಟೇಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಇರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೇಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸಿಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇರೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರ್ದೂ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾ